ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഹെവി ആയ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബീ സ്റ്റിക് നിർവാണ അതായത് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ഫിഷ് നിർവാണ എന്നൊരു കിഡിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബീഫ് സ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നെയ്യൊക്കെ അവിടെ തന്നെ റീറ്റേൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യും എല്ലാം ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ആ ബീഫ് സ്റ്റീക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉപ്പ് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളകും നല്ലപോലെ ചെയ് ചെയ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ചതച്ചു വെച്ച ഗാർലിക് കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ആ ഒരു ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ നല്ലപോലെ ചെല്ലുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നോർമൽ ലൈക്ക് വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള സ്റ്റീക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലും സ്റ്റീക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റീക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ എടുത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീക്ക് ഏകദേശം വെന്ത് പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നിർവാണ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമെല്ലാം അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു വാഴയിലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയി ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ അത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ നിളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റിക്ക് നിർവാണ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ബ്രെഡോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ